മക്കളെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബേസിക് സയൻസ് എന്നൊരു ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ടോട്ടൽ അറുപത് മാർക്കിലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം ആൻഡ് അതിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിലുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റില് വൃത്തിക്ക് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് എന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതാം കാരണം അവസാന ആവുമ്പത്തേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇനി സിമ്പിൾ എഴുതേണ്ടവർക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ എഴുതാം കാരണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ടാകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടും അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ പകുതി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കാരണം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കറിഞ്ഞൂടെ യെസ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡയാറ്റോമിക് മോണിക്കോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് ഡയാറ്റോമിക് മോണിക്കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വയറ്റോമിക തന്മാത്ര രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഡൈ മീൻസ് ടു അപ്പൊ വേഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു എലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക എച്ച് ഹീലിയം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ബട്ട് ഒ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ ആണ് എന്ന് നൈട്രജൻ പി ഫോസ്ഫറസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ എന്നാണ് ഡൈ മീൻസ് ടു ഇവൻ ആരുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ രണ്ട് അതാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മക്കൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഹീലിയത്തിന് യാതൊരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്നാണ് മീനിങ് ഒരു ഹീലിയ മാറ്റം സോ അത് മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ് ഓസോൺ ഓ ത്രീ ആണ് പോളി ആറ്റോമിക് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടിയാൽ അത് പോളി ആറ്റോമിക് മക്കളെ ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് മൂണോ ആറ്റോമിക് ആണ് ഏക ആറ്റോമിക രണ്ടാണെങ്കിൽ ഡൈ ഓക്കെ രണ്ട് ഡൈ ദ്വയ ആറ്റോമിക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പോളി ആറ്റോമിക് എന്നാണ് ബഹു ആറ്റോമിക സോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യത്തത് ഹീലിയം ഒന്ന് ഏക ആറ്റോമിക ആൻഡ് ഓസോണിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മൂന്നാണ് മൂന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പോളി ആറ്റോമിക് അടുത്തത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആണ് നൈട്രജൻ ആണ് സോ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോസ്ഫറസ് ആണ് നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റങ്ങളാണ് കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സോ അത് പോളി ആറ്റോമിക്കിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ ഹിയോ വിഷ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അതായത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ റേഡിയേറ്റർ ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ വാട്ടറിന്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അസ്വാഭാവിക വികാസം ഉയർന്ന താപദാരിത പ്രതല പ്രതലബലം നിർവീര്യ സ്വഭാവം ഏതാണ് വേഗം ആൻസർ പറയൂ യെസ് ഹയർ ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഹയർ ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി ഹയർ ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളെ മറ്റു സബ്സ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഹീറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചൂടിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഹയർ ഹീറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി സോ അതുകൊണ്ട് എൻജിനിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം Select the elastic polymer from those given in the bracket. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ള പോളിമാർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ വലിയുന്ന ആള് ആരാണ് അന്നജം പ്രോട്ടീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ മക്കളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബറും ഒക്കെയാണ് ആൻസർ സ്റ്റാർഷ് പ്രോട്ടീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം റബ്ബർ റബ്ബർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വീക്കൂട്ടത
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ലായനി കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ യഥാർത്ഥ ലായനി ഏതൊക്കെയാണ് മടി വോട്ടർ മിൽക്ക് സോൾ വോട്ടർ റൈസ് വോട്ടർ ഏതാണ് ഏതാണ് വേഗം പറയൂ യഥാർത്ഥ ലായനി കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് സോൾട്ട് വോട്ടർ അല്ലെ ഉപ്പുവെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥ ലായനി ഇനി അവരുടെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇസ് സോൾട്ട് വോട്ടർ ഉപ്പുവെള്ളം ഓക്കെ എന്താണ് ഉപ്പുവെള്ളം ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിജയകരമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Which of the following are the characteristics of a chemical change? So, chemical change in the last chapter, we have to look at physical change and chemical change. If you have to look at these two names, the properties, the manslaki, 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 the Change occurs only in molecular arrangement. Tan matra gade arrangement il adikki adikki vetsi rikki na. A uru arrangement il matra me maru dhulu na parani rikki na. Shiri yaano. Alla. It's a false statement. Itha chemical change ilu pedunna da alla. Itha chemical change ilu pedunna da alla. Pini enda na. New molecules are formed. One chemical change in the world. Pudhiya molecules on da gunnu. Pudhiya tan matra gade on da gunnu. Shiri yaano. Yes. കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പുതിയ മോളിക്കൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയ മോളിക്കൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇസ് എ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം ഒരു സ്ഥിരമാറ്റമാണ് ആണോ അതെ സ്ഥിരമാറ്റമാണ് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ആണ് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് can be easily brought back to original state മക്കളെ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവസാനത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് രാസമാറ്റം നടന്നാൽ ആ കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥത്തെ തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമില്ല കാരണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് അതൊരു സ്ഥിരമാറ്റമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക സ്ഥിരമാറ്റമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പറ്റില്ല അല്ലെ സോ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എളുപ്പം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എളുപ്പം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല സോ ഇവിടെ കഴിയും എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് സ്ഥിരമാറ്റം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യെസ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പുതിയ തന്മാത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു അതും എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യത്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തന്മാത്രങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിലല്ല മാറ്റം നടക്കുന്നത് പുതിയ മോളിക്കൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം Some data regarding the three states of matter are given in the table. Complete the table. That is the solid, liquid, gas. Khara, Dravaka, Vataka. Chee, Vataka. This is the first thing I have to say. That is the first thing I have to say. Then, the solid state, 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 the solid solid state. ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കൾസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം എങ്ങനെയാണ് തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എങ്ങനെയാണ് 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 ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് എനിക്ക് കേൾക്കാം മക്കളുടെ മറ്റ് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് അല്ലെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് അതായത് അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മലയാളം വീട്ടിലെ മക്കളെ എഴുതു കണികകൾ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുമോ സോളിഡ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇല്ല സോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് വെരി 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 ലോ വെരി വെരി ലോ വെരി ലോ എന്ന് മക്കൾ എഴുതണേ വെരി ലോ വളരെ കുറവ് ഇനി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതായത് ലിക്വിഡിന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് അതായത് ഗ്യാസിനെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വാതകങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 
ആയി എഴുതാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയുമായിട്ട് സോളിഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഹയ്യാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സോളിഡ്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ ഖര വസ്തുക്കളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് ഗ്യാസ് വാതകങ്ങളുടെ കേസാണ് ഗ്യാസസിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം എങ്ങനെയാണ് ഫാർ അപ്പാർട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ വളരെ അകലെയാണ് ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഓക്കെ വളരെ അകലെയാണ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 നടക്കാം ഒരാൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ജപ്പാനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയും ദൂരമല്ല മക്കളെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓടി ഓടി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്യാസ് സോ വെരി ഹൈ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഗ്യാസസിന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോളിഡ് ഖരത്തിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഖരത്തിന്റെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവാണെന്ന് എഴുതണം വെരി വെരി ലോ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഹൈ എന്നാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയത് വെരി വെരി ലോ ആണ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് ദ്രാവകം ഹർദമീന അടുത്താണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഖരത്തേക്കാൾ ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് കളയാൻ സമയമില്ല ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മെറ്റൽസ് ആർ ജനറലി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണ് വൈദ്യുത ചാലകന എന്നാൽ എന്ത് ഈശ്വര വൈദ്യുത ചാലകന വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വൈദ്യുത ചാലകം എന്ന് വിളിക്കാം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ് എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വൈദ്യുത ചാലകത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ് 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 പറയൂ 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 കോപ്പർ ആണോ കോപ്പർ ആണോ കോപ്പർ ആണോ അല്ല സിൽവർ അല്ലെ ഏതാ മക്കളെ ആൻസർ വെള്ളി സിൽവർ ആണ് ഓക്കെ സിൽവർ സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ കോപ്പർ ആരും എഴുതരുത് ഇറ്റ് സിൽവർ ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വസ്ത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടൺ സെൽ ലിനൻ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത ഫൈബറുകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിമിതികളും കണ്ടെത്തി തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ വായു സഞ്ചാരം കൂടുതലാണ് പിന്നെന്തെഴുതാം പിന്നെന്തെഴുതാം നമ്മളുടെ മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതാം സമർ സീസണിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹോട്ട് സീസണിലൊക്കെ നമുക്ക് വിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് യെസ് വളരെ വേഗം വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിയർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് നമ്മുടെ വിയർപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോട്ടൺ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് കോട്ടൺ പോലത്തെ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് പരിമിതികൾ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി മൂന്നെണ്ണം ഡി വലിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭ്യത കുറവ് ഓക്കെ ലഭിക്കാൻ വളരെ കുറവാണ് ലെസ് അവൈലബിലിറ്റി പിന്നെന്താ മക്കളെ പിന്നെ ലെസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ കുറച്ച് കാലമേ നിലനിൽക്കൂ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഡ്രൈ ആവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നനച്ച അയൽ ഉണക്കിയിട്ടാൽ വളരെ പതുക്കെ ഉണങ്ങത്തുള്ളൂ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കോട്ടൺ ഒക്കെ വളരെ പതുക്കെ ഡ്രൈ ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നമ്മള് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലമുള്ള ചെ അവസാന ചോദ്യം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പകുതി ഇത്രയേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലമുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻ ടു റിഡ്യൂസ് ദ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ടു ബൈ ഹോം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് ആണ് മക്കൾക്ക് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതേ എഴുതാവൂ
ദൂരോട്ട് എറിയുന്നു പക്ഷെ മക്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിന് പകരം ഗ്ലാസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഇപ്പൊ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയി എല്ലാവരും മാറി തുടങ്ങി അല്ലെ യെസ് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ തുണികൾ കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്യുക പുനരുപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പുനഃസംക്രമണം ചെയ്യാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആർക്കും എന്ന് മിസ് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം ബബായ് ഡിയേഴ്സ് ബബായ്